ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് മഹാമാരികളുടെ ചരിത്രത്തിന് എ ഡി നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പടർന്ന അന്റോണിയൻ പ്ലാഗിൽ തുടങ്ങുന്നു ഈ ചരിത്രം അതിപ്പോൾ കൊറോണയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിയ എട്ട് മഹാമാരികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അന്റോണിയൻ പ്ലാഗ് എ ഡി നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിനും നൂറ്റി എൺപതിനുമിടയിൽ അമ്പത് ലക്ഷം പേരുടെ ജീവനെടുത്ത മഹാമാരിയാണിത് അന്നത്തെ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പടർന്നു പിടിച്ച മഹാമാരി ഗ്യാരൻ പ്ലാഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു വസൂരിയോ മിസിൽസോ ആണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈ വൈറസ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ സൈനികരിൽ നിന്നും പകർന്നതാണ് ജസ്റ്റീനിയൻ പ്ലാഗ് ജനസംഖ്യ അനുപാതം നോക്കിയാൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകരമായ മഹാമാരിയാണിത് അഞ്ചു കോടി പേരാണ് ഈ രോഗത്തെ തുടർന്ന് മരണത്തിനിരയായത് അതായത് അന്നത്തെ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളം വരും ബൈസെന്റീൻ സാമ്രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈസെന്റീൻ ചക്രവർത്തിയായ ജസ്റ്റീനിയന്റെ പേരിലാണ് ഈ രോഗം അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ ഉത്തരാഫ്രിക്ക അറേബ്യ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇത് പടർന്നു വസൂരി മൂവായിരം വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലോ ഈജിപ്തിലോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന വസൂരി യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ അറേബ്യ എന്നിവിടങ്ങളെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം വിറപ്പിച്ചു വസൂരി ബാധിച്ച പത്തിൽ മൂന്ന് പേരും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്യൻ പര്യവേക്ഷകരിൽ വസൂരി വൈറസ് കണ്ടെത്തി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രം അമ്പത് കോടിയോളം പേർ മരിച്ചതായാണ് കണക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ വസൂരി പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു നീക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോഴേക്കും അമ്പത് കോടിയോളം പേർ വസൂരി മൂലം മരണത്തിനിരയായിരുന്നു കറുത്ത മരണം ആയിരത്തി മുന്നൂറുകളുടെ പകുതിയിൽ രണ്ടാമതും പ്ലാഗ് വ്യാപിച്ചു നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഇരുപത് കോടിയോളം പേർ മരിച്ചു ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ രോഗബാധ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ യൂറോപ്പിലെത്തി കച്ചവടക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പട്ടുപാതയാവാം പ്ലാഗിന്റെ സഞ്ചാരപഥമെന്ന് കരുതുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ ഇറ്റാലിയൻ തുറമുഖമായ മെസ്കിനയിലെത്തിയ പന്ത്രണ്ട് കപ്പലുകളിലെ നാവികരിൽ നിന്നാണ് യൂറോപ്പിലേക്ക് രോഗം പടർന്നത് മൂന്നാമത്തെ കോളറ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ കൂടുതൽ പേർ മരിച്ച മഹാമാരി ഇത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നീട് മറ്റു വൻകരയിലേക്കും ഇത് പടരുകയുണ്ടായി കോളറ മൂലം പത്ത് ലക്ഷത്തോളം പേർ മരണത്തിനിരയാവുകയുണ്ടായി റഷ്യൻ ഫ്ലു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അവസാനത്തെ മഹാമാരിയാണിത് പകർച്ചപ്പനിയുടെ ഈ പതിപ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബറിൽ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഏഷ്യാറ്റിക് ഫ്ലൂ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനോടൊപ്പം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അമ്പത് കോടിയിലേറെ പേരെ ബാധിച്ചു അതായത് ലോകത്തിന്റെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് യൂറോപ്പിൽ ആരംഭിച്ച മഹാമാരി യു എസിലും റഷ്യയിലും എത്തി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം മരിച്ചത് രണ്ടു കോടി പേരാണ് എബോള രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ ഗിനിയയിലാണ് ആദ്യ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 
പതിമൂന്നായിരത്തി മുന്നൂറോളം പേർ എബോള മൂലം മരിക്കുകയുണ്ടായി എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും മരണത്തിനിടയാക്കിയ പകർച്ചവ്യാധി അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിലാണ് ആദ്യ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇതിനോടകം രണ്ട് ലക്ഷം പേർ മരിച്ചു 